Турецкая пощечина Кремлю, украинский скандал из-за мобилизации ПВО, а также день до выборов в США. Как изменится мир после 5 ноября? В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Дипломатический плевок в Турции сделали неожиданный прогноз касательно войны в Украине и дали понять Москве, каким должен быть исход Финишная прямая в США. Последние приготовления перед судьбоносными выборами. Кто в шаге от победы и что может произойти уже 6 ноября? РФ и Украина столкнулись с проблемами противовоздушной обороны. Детали скандала и признания. Друзья, всем доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. В Украине разгорелся очередной скандал. Инициатором вновь стала народный депутат Марьяна Безуглая, которую часто критикуют украинцы и военные за публикации в соцсетях. На этот раз поводом для разборок в сети стал пост Безуглой о том, как проходит мобилизация в Украине. В частности, депутат написала, что российские дроны «Шахет» стали сбивать хуже из-за того, что военных из частей ПВО отправляют в пехоту. Сейчас забирают людей из прикрытия аэродромов. Артиллерийских расчетов, даже из «Патриот», всех отправляют в пехоту. После последовала реакция воздушных сил Украины. Бывший спикер ВС ВСУ Юрий Игнат согласился с одним утверждением без углой, но категорически отверг второе. И так подтверждаю, направляют. Не от хорошей жизни. И много, и это очень болезненно для воздушных сил эти направления. И, конечно, это определенным образом влияет на общую картину. Но есть соответствующие решения, мы должны их выполнять, и вы понимаете почему. Но как же не сманипулировать этим в стиле безуглости? Объясню, почему лжет офис Марьяны. Шахеды сбивают не только воздушные силы, но и все силы обороны. В конце концов, и процент сбитых шахедов никак не снизился. Есть ежедневные официальные отчеты. В то же время посол США в Киеве заявила, что Штаты в этом году профинансировали создание 800 мобильных огневых групп по борьбе с дронами «Шахет» в Украине. Противовоздушная оборона России имеет свои проблемы. У РФ трудности с поставками компонентов для производства ПВО. А если Украине удастся уничтожить значительное количество российских систем, то это станет причиной дефицита и отразится на применении оккупантами авиации. Об этом сообщают аналитики Американского института изучения войны. Они напомнили, что в ночь с 20 на 21 октября Украина поразила 7 российских радаров и систем ПВО. Кроме того, оккупанты потеряли С-300. 300-400 в Донецкой области. В конце октября была уничтожена радиолокационная станция РФ «Подлет» в Крыму. В Американском институте изучения войны в целом напомнили все инциденты с потерей россиянами систем ПВО лишь за последний месяц. Дальнейшее ослабление воздушного счета России, особенно на докупированной территории Украины, может повлиять на готовность российских пилотов приближаться к линии фронта и ограничить способность России эффективно использовать планирующие бомбы, как против передовых позиций, так и против тыловых украинских городов. Надо воздействовать на всю цепочку от изготовления, хранения и средств, которые применяют, используют э, вот эти средства воздушного нападения противника. Тогда будет э, при таком системном подходе достигаться соответствующий более выс высокий эффект уничтожения этих средств. Эрдоган дает очередную пощечину Путину. В МИД Турции заявили, что исход войны в Украине должен быть справедливым и в рамках территориальной целостности страны. Министр иностранных дел Турции также заявил, что сейчас ни Москва, ни Киев не хотят выходить из войны проигравшими. Но Анкара, как друг, говорит горькую правду. Кроме того, у Эрдогана считают, что в следующем году ситуация может измениться. У нас особые отношения с обеими сторонами. Мы не избегаем слушать каждую из них. Но друг говорит горькую правду. Мы делаем то же самое. Для войны необходимо найти справедливое решение в рамках территориальной целостности Украины. Усталость на обеих сторонах может привести к появлению новых условий в 2025 году. Посмотрим, как будут развиваться события. Напомню, что президент Турции неоднократно говорил о незаконности оккупации России Крыма и что полуостров является украинской территорией и должен быть свободен от российских войск. Что думаете о заявлениях представителей Турции? Поделитесь своим мнением в комментариях. 
Один день до выборов в США. Предвыборная гонка подходит к концу. До последнего Трамп и Харрис обменивались взаимными обвинениями и порой оскорблениями. Согласно результатам опроса Times Go, которые были опубликованы 3 ноября, кандидат в президенты США от демократической партии Камала Харрис с небольшим отрывом опережает своего оппонента Дональда Трампа в четырех шатких штатах. Тем временем букмекеры считают Трампа фаворитом. В последний месяц он удерживал первенство согласно ставкам. Западная пресса также пишет, что демократы имеют план, если Трамп преждевременно объявит себя президентом. Рейтер пишет, что республиканец анонсировал, что сделает такое заявление в день выборов, несмотря на то, что на подсчет голосов может уйти несколько дней. О том, как США готовятся к выборам и их результатам, и могут ли американцы выйти на протесты, эти темы мы обсудили с кандидатом исторических наук, политологом-американистом и научным сотрудником организации, которая занимается вопросами европейской и глобальной безопасности Александры Филипенко. Ну, во-первых, нужно сказать, что буквально во вторник, прошедший вторник, за неделю до выборов, идеолог американской победной кампании Дональда Трампа 2016 года Стив Беннон вышел из тюрьмы. И Стив Беннон, даже если бы он не вышел из тюрьмы, он бы продолжил быть идеологом отрицания результатов выборов. А сейчас он тем более станет лицом отрицания результатов выборов. Он говорил подробно, много говорил о том, что Дональд Трамп в первую очередь должен сразу заявить о своей победе. Поэтому этого действительно опасаются. В штате Вашингтон, в штате Вашингтон губернатор штата привел уже в боевую готовность национальную гвардию США. Скорее всего, это произойдет и в других штатах. То есть американское правительство, американские чиновники со всех сторон политического спектра готовятся к тому, что может произойти. Но давайте помнить пример и Нью-Йорка тоже. Вполне возможно, даже в случае проигрыша Дональда Трампа с небольшим перевесом, возможно, ничего такого не произойдет. Уж демократы не ожидают, что их сторонники будут выходить на улицы, потому что демократы не отрицали никогда результатов выборов, даже когда проигрывали. Параллельно с предвыборными скандалами в США вспыхнул еще один из-за белки по кличке Арахис, которую убили после жалобы зоозащитников. Житель штата Нью-Йорк Марк Лонга спас и выходил бельчонка-сироту. После восьми месяцев он отпустил его на свободу, однако животное было не приспособлено к жизни в дикой среде и вернулось к Марку. Арахис стала звездой соцсетей. У нее и енота Фреда, который также был питомцем американца, было 500 тысяч подписчиков в соцсетях. Сетях. Позже Марка на деньги, заработанные на славе лесных друзей, открыл ферму «Приют» для около 300 животных. Все это время «Приют» работал без лицензии, однако, по словам Лонга, он уже находился в процессе оформления документов. Но тут случилось страшное. На Марка сделали донос зоозащитники, которые возмутились, что дикие животные живут у него дома, хотя это запрещено по закону. Власти, недолго думая, забрали бельчонка и енота и усыпили их. Как сообщалось позже, белка укусила одного из похитителей за палец, что и стало причиной ее убийства. Животных усыпили, сославшись на бешенство, которым те теоретически могли быть больны. Марк Лонга теперь собирается судиться с властями за убитых животных. Премьер-министр бежал, а королевскую читу забросали грязью. В Испании жители муниципалитета Пайпорта, это Валенсия, который больше всего пострадал из-за разрушительного наводнения, силой, грязью, палками и ведрами высказали свое недовольство действиями правительственной верхушки. Все произошло во время официального визита короля, королевы, премьер-министра Педро Санчеса и главы региона Валенсия по пострадавшим районам. Именно в Пайпорте люди, многие из которых потеряли все из-за стихии, накинулись на представителей власти, выкрикивая при этом «убийцы». Премьер-министр Санчес после прилета в голову палки не стал продолжать визит, а вот король Филипп VI и королева Летисия остались и выслушали все, что беспокоило местных жителей. Испанцы считают, что Валенсия оказалась не готовой к масштабной стихии, а власти ничего не сделали для того, чтобы избежать большого количества жертв. Напомню, в результате наводнений погибло более 200 человек.
Ни одного куска грязи или же ветки не прилетело в Лукашенко. Он просто не приехал в регионы Беларуси, которые тоже пострадали из-за непогоды. В МЧС республики заявили, что сильный ветер с порывами до 24 метров в секунду наделал беды в абсолютно каждой области Беларуси и в Минске, оборвав провода, сорвав крыши и повалив деревья. С последствиями ураганного ветра, который накрыл Беларусь 1 и 2 ноября, борются до сих пор. 4 ноября был объявлен оранжевый уровень опасности также из-за усиления ветра. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от нефта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.